బ్యాక్ టు లైవ్ షో పోలవరం కోసమే ప్యాకేజీకి ఒప్పుకున్నాను అలాగే ప్రత్యేక హోదాతో సమానంగా ప్యాకేజీ వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు తీసుకోకూడదని పలు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన వ్యాఖ్యలపై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు ఎన్నికలకు ముందే ప్రధానితో మీకేమైనా ఒప్పందం ఉందా అసలు పోలవరానికి ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధం ఏమిటి చట్టంలో ఉన్న దానికోసం మీరు హోదాను ఎట్లా వదులుకుంటారు అని కొన్ని ప్రశ్నలు ఆయన సంధించారు వైసీపీ సీనియర్ నేత బొత్స సత్యనారాయణ కూడా ఇదే అంశం మీద మాట్లాడుతూ అసలు పోలవరం అనే కళ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిది మీరు రెండు వేల నాలుగు ముందు పోలవరం మీద ఇదే స్థాయిలో దృష్టి ఎందుకు పెట్టలేదని కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు ఇక కర్నూలు రైతు యాత్రలో ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు ముఖ్యమంత్రి మీద ఎమ్మెల్యేలను కొనేస్తే మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతారనుకోవద్దు ప్రజల మనసుల్లో ఉండాలి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి అని అలాగే కొన్ని విమర్శలు కూడా చేశారు ఈ అంశాల మాట్లాడుతూ అలాగే మమతా బెనర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్ మొదటి నుంచి డిమానిటైజేషన్ వ్యతిరేకిస్తూ ప్రధాని పేటం దిగాలని ఆవిడ పలు సందర్భాల్లో వ్యాఖ్యానించారు నిన్నైతే కొంచెం ముందుకెళ్లి ప్రధాని దింపేసి అద్వానీ నాయకత్వంలో జాతీయ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది రాజ్నాథ్ సింగ్ అయినా పర్వాలేదు అరుణ్ జైట్లీ అయినా ప్రధానంగా కొనసాగాలని ఆవిడ ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొస్తున్న పరిస్థితికి సంబంధించి ఏ రకంగా రెస్పాన్స్ ఉందో చూడాలి లైవ్ షోలో మంత జాయిన్ అవుతున్నారు దివి శివరాం గారు సీనియర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నందమూరి లక్ష్మీభారత్ గారు వైఎస్సార్సీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ శాసనసభ్యులు వైజాగ్ నుంచి అందుబాటులోకి వస్తున్నారు ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్ గారు మాజీ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎస్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు ఢిల్లీ నుంచి లైవ్ లో అందుబాటులోకి వస్తున్నారు రైట్ శివరాం గారు ఒకటి నిన్న ఉండవల్లి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏం చెప్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఈ మధ్య ఒకటి రెండు సందర్భాల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు పోలవరం ఇంపార్టెన్స్ ను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రత్యేక హోదా కోసం పోలవరం వదులుకున్నా స్ట్రైట్ గా చెప్పకపోయినా ఆ అర్థం వచ్చేటట్టు మాట్లాడడం వల్ల ఇటువంటి ఇబ్బందులు వస్తున్నాయా ఆయన ఏమంటారంటే మీకు ఎన్నికలకు ముందే ప్రధానతో ఏమన్నా ఒప్పందం ఉందా ఇట్లా చేస్తే ఇది వదిలేస్తానని ఒప్పందం ఉందా అని అడుగుతున్నారు ముందు అత్యంత ఊహాశక్తి కలిగిన ఉండవల్లి గారికి నమస్కారం పెడుతూ ఆయన ఏంటంటే దేనైనా సరే పెడతామని బట్టి కలిగే శక్తి ఆయనకు ఉంది మాట ప్రస్తావనలో ఎన్నో మాట్లాడుతుంటాం మనం ఒక పోలవరం ప్రాజెక్టుని ఎన్నో దశాబ్దాలుగా స్టార్ట్ చేయకుండా ఉన్న ప్రాజెక్టు సరే రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాలువలు తవ్విచ్చారు ఎవరు కాదంటాం లేదు అది ఇంతవరకు కావలు ఒకటే ఎందుకు తవ్వాలా ఏదైనా పెద్ద వ్యవసాయ రంగం ఇప్పుడు చెప్పేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏది అనేది కూడా అర్థం చేసుకోకుండా కాలువలు తవ్వాల్సిందే మరో ప్రక ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాల అది చేయకుండా ఒక ఈజీగా ఏదో పది రూపాయలు సంపాదించుకోవడం కోసం తయారు చేసిన కాలువలు తవ్వకుండా పోయారే కానీ దాని మీద ఎన్నో ఆక్టెక్టులు కానీ దాని మీద స్ట్రక్చర్స్ కానీ సిమెంట్ స్ట్రక్చర్ వాడు జోడికి పోవాలి మళ్ళా ఇవన్నీ చేశారు అయితే అది ఒక స్టెప్ చేశారు కానీ నిన్న పోలవరము ఒక ఉత్సాహంగా ఒక ఇదిగా మనం చేసుకోవాలా మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సహాయం కావాలి అంటే ఆయన ఇంకొక ఇంకొక అనుమానం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడు పోలవరం పూర్తి చేయలేమన్న అనుమానం ఉందా కేంద్రం నిధులు ఇవ్వదన్న అనుమానం ఉందా ఒకవేళ పూర్తి అవుతుంది అంటే మధ్యలో మీరు పట్టిసేమేందుకు పురుషోత్తపట్నం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఒక మాట అండి ఒక మాట వాళ్ళు చరిత్ర మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళు పోలవరం కట్టడానికి ఇన్ని ఏళ్ళు పట్టిందనే విషయం వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు వాళ్ళకి లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవల్లి గారు హై లెవెల్ ఢిల్లీ ఇంకా పై లెవెల్ ఆయన లోకల్ గా కృష్ణా డెల్టా రైతులు కానీ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్న కృష్ణా వెస్టర్న్ డెల్టా రైతులు కానీ పడుతున్న బాధలు మాత్రం వాళ్ళకి తెలియదు రైట్ ఒక నిమిషం శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఉండవల్లి చేసిన వ్యాఖ్యలు అంటే ఆయన పోలవరానికి ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధం ఏంటని ప్రశ్నించారు రెండోది పట్టిసేమే నిరర్ధకం అనుకుంటే మీరు కొత్తగా పురుషోత్తపట్నం ఎందుకు తీస్తున్నారు సరే దాని వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏమిటి ఎంత ఆయకట్టు నీరు ఇస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు చెప్పినా కూడా ఎందుకు అనుమానం వ్యక్తం చేసి ఉండాలి మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు ఈ కామెంట్స్ ని నమస్కారం అండి ఒక్కటండి ప్రత్యేక హోదాకి పోలవరానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదన్నది చట్టంలో చెప్పింది ఎందుకనంటే చట్టం ముందు రూపొందించినప్పుడు యూపీఏ ప్రభుత్వం మన్మోహన్ సింగ్ గారు సారథ్యంలో ఆ రోజు బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్ట్ అయినటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని అది నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేయాలి అక్కడ తాగునీరు సాగునీరు ఆ ప్రాంతాల్లోని సమృద్ధిగా ఉండేలా చేయనందుకు మరి మన దగ్గర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల దగ్గర నిధులు లేవు కనుక అది రాష్ట్ర విభజన జరిగింది కనుక ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది కనుక ఇటువంటి పరిస్థితిలో మనం దాన్ని నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కింద చేస్తేనే బాగుంటుంది అన్నది వారు నిర్దేశించి చట్టంలో పెట్టింది దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉందో
ఆర్గ్యుమెంట్ జరుగుతోంది అన్ని ప్రజా సంఘాలు కానీ అన్ని పార్టీలు కానీ ఇంక్లూడింగ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలన్నటువంటి కానీ తదుపరిగా జరిగినటువంటి పరిణామాలు మనం చూస్తే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇస్తామని సెప్టెంబర్ ఎనిమిదిని వాళ్ళు ప్రకటించారు నేటికి నాలుగు నెలలు పూర్తయింది మొన్న ఎనిమిదో తేదీతో రేపు ఎనిమిదో తేదీతో పూర్తవుతుంది నాలుగు నెలల్లో ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఏంటో తెలీదు దాంట్లో ఉన్న అంశాలు ఏంటో తెలీదు ఎంత నిధులు ఇస్తారో తెలీదు ఈ నాలుగు నెలల్లో కూడా జరిగినటువంటి సంబరాలు ఏంటి ఒక పక్క వెంకయ్య నాయుడు గారిని తీసుకురావడం కూర్చోబెట్టడం ఈయన వల్లే మనకు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ వచ్చిందని సత్కారాలు చేసుకోవడం సన్మానాలు చేసుకోవడం కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది అది ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలకు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు కానీ అది ఒక జీవనాడిగా అది ఒక ఆశగా సఫలీకృతమైనటువంటి పరిస్థితి అంతేగాని ప్రత్యేక హోదాకి పోలవరానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ రెండున్నర సంవత్సరాల కాలయాపన చేసింది యూపీఏ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఎన్డీఏ చేయాలి ఈ పాటికి మనకు డెబ్బై శాతం మనకు పనులు పూర్తి అయ్యాయి ఎందుకంటే అప్పటికే మనం కాలువలన్నీ పూర్తి చేసుకున్నాం ఇవాళ పట్టిసీమకు నీళ్లు ఇవ్వగలిగారంటే ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మనం కాలువలు మనం పూర్తి చేసుకున్నాం గనక గోదావరి ఉండవల్లి ప్రస్తావనలో అసలు పట్టిసీమే నిరర్ధకం అనుకుంటే పురుషోత్తపట్నం ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు అంటున్నారు కానీ పురుషోత్తపట్నం ద్వారా దాదాపు పద్నాలుగు మండలాలు లక్ష ఎనభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు ఎకరాల ఆయకట్టు వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నప్పుడు ఎట్లా ఈ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారనిపిస్తోంది అంటే ఉపయోగం లేకుండా ఎందుకు నిరర్ధకం అయిపోతారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నీరు ఇప్పుడు మనం నీరు పట్టిసీమ ఇచ్చి రాయలసీమకి ఇస్తామన్నా లేదు ఎత్తిపోతల పథకం పురుషోత్తపట్నం ద్వారా పద్నాలుగు మండలాలకి ఇస్తాము మన పిఠాపురం ఆ ప్రాంతాల్లో ఇస్తామన్నా ఇది స్పష్టంగా మనం చెప్పగలగాలి ఇవాళ ఇక్కడ సుజల శ్రవంతికి మనం రెండు వేల తొమ్మిదిలో శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ పెట్టాలనుకున్నాం ఇక్కడ చీఫ్ ఇంజనీర్ కార్యాలయం కూడా ప్రత్యేకంగా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోగలిగాం మరి సుజల శ్రవంతి మరి మనం కానీ ఇక్కడ పూర్తి చేస్తే ఉత్తరాంధ్రలో ఇవాళ ఇక్కడ ఎనిమిది లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు పన్నెండు వందల గ్రామాలకి తాగునీరు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఉంది మరి ఇవన్నీ మనం చూసుకుంటే ఒక పక్క ఒక పక్క ఏమో పోలవరం నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ మనం పెట్టుకున్నాము దాన్ని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయాలి ఇంకో పక్క పట్టిసీమ ఇంకో పక్క ఏమో మనం పట్టిసీమను పెట్టుకున్నాము దానికి ఏమో ఇక్కడేమంటాం ఏదైనా మాట్లాడితే ఏ ఆ ప్రాంతం ప్రజలకు నీరు ఇస్తుంటే మేము తాత్కాలికంగా దాన్ని మీరు అడ్డుకుంటున్నారా అంటారు ఇదే కాదు ఒక శాశ్వతమైనటువంటి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ కి రూపకల్పన ఏ రకంగా చేస్తారు ప్రజలకు చెప్పాలి చాలా స్పష్టంగా ముఖ్యమంత్రి అనుభవం కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈజ్ నాట్ ఎ లేమెన్ కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కాదు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఏమో ఆయన పాలన చేసాడు అప్పుడు సంవత్సరాలు ఏమో ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాడైనా ఒక సీనియర్ నాయకుడు గుర్తించే ప్రజలు ఓట్లు వేశారు కాబట్టి స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన అవసరం అన్ని ప్రాంత ప్రజలకు ఉంది లేదా ప్రాంతాల మధ్య అసమానతలు అసలు నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుందా పూర్తవుదా రైట్ వన్ సెకండ్ లక్ష్మీ భారత్ గారు ఒకటి ఉండవల్లి చేసిన కామెంట్స్ అదే సందర్భంలో నేను బొత్స చిన్నారాయణ కూడా ఇదే అంశం మీద మాట్లాడారు అంటే పోలవరం కోసం ప్రత్యేక హోదా మీరు వదిలేసుకోవడం అంటే దీని వెనకాల ఆంతర్యం ఏమిటి అలాగే రెండు వేల నాలుగు ముందు పోలవరం మీద ఇంత శ్రద్ధ లేదు అది ఒక ఎత్తు అయితే ఆయన ఇంకొక సీరియస్ కామెంట్ చేశారు రెండు వేల నాలుగు ముందు రాజశేఖర రెడ్డి కలగంటూ ఉన్న పోలవరాన్ని అడ్డుకోవడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నం చేసింది అన్నారు అంత సీరియస్ కామెంట్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది ఆ అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారన్న దానికి ఆధారాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయా తప్పనిసరి ఉన్నాయనే కదా చెప్తా ఉన్నారు ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన చెప్పే ఆయన కాదు నేను కూడా సాక్ష్యం ఉన్నాను దానికి ఆయన పక్కన ఉన్నటువంటి వరిస్తాను తర్వాత మహారాష్ట్ర రెండు గవర్నమెంట్ తో మాట్లాడి కేసులు వేయించిన సంగతి అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు మొత్తం పేపర్లు తీయండి బయటకు వస్తుంది మీకు ఏం చేయించాడు అనేది ఈయన ఎప్పుడు ఇట్లాంటివి చేస్తుంటాడు ఎందుకంటే అభివృద్ధి అంటే ఆయనకు భయం తర్వాత ఈ రోజు పోలవరం ఫోర్టీన్ ఫైనాన్స్ కమిటీ ఏర్పడే ముందు దాని ముందు వచ్చినటువంటి మూడు అంశాలు లేదు క్రొత్తగా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ప్రధానంగా పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లులో ప్రాతిపదికగా మూడు అంశాలు ఏంటంటే ప్రత్యేక హోదా ఒకటి తర్వాత పోలవరం ఒకటి తర్వాత దీనికి సంబంధించిన ప్యాకేజీ కూడా ఉంది ప్యాకేజీ ప్యాకేజీలో చాలా ఉన్నాయి వెనకబడ్డ జిల్లాలు తర్వాత క్యారిడారు బుందే తర్వాత ఎంఐ తరహా హాస్పిటల్స్ ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ స్పష్టంగా మన్మోహన్ సింగ్ గారు రాజ్యసభలో ఒప్పుకున్నటువంటి అంశాలే ఇదేం కొత్తగా ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేదు మనకి పోలవరం ప్రధానంగా ఒప్పుకున్నటువంటి అంశం దానికి సంబంధించి అంతకు ముందు వెళితే మనం రెండు వేల నాలుగులో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత
సంబంధించి అప్పుడే కొన్ని అక్కడ దాని ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి కొన్ని క్లియరెన్స్ లేకపోతే వెంటనే కాలువల నిర్మాణం చేయడం జరిగింది కుడి కాలువ ఎడమ కాలువ కొంచెం తక్కువ అనుకున్నటువంటి గమ్యం ఆయన చేరారు నూట నలభై ఐదు కిలోమీటర్ లెంత్ ఒకటి ఒకటి నూట ముప్పై మూడు కిలోమీటర్ లెంత్ రెండు కాలువలు తవ్వటం జరిగింది అంటే అన్ని క్లియరెన్స్ సాధించుకున్నాక తర్వాత ఎక్కువ శాతం ఎందుకు ఒక్కసారి తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఒక్క రూపాయి కూడా పోలవరాన్ని కేటాయించిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకి ఏనాడు ప్రాజెక్టుల మీద అభిమానం లేదు వైసీపీ వాదన కొంచెం విచిత్రంగా ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇవాళ పురుషోత్తపట్నం పట్టిసీమ ద్వారా అది నదుల అనుసంధానం లేకపోతే రాయలసీమ నీళ్లు ఇచ్చే ప్రయత్నం ముఖ్యమంత్రి చేయకపోతే ఆయనకే చెప్పుకోవాల్సింది కదా ఆయన ఎందుకు నీరు ఇవ్వకూడదు అనుకుంటారు ఎంత గొప్పగా చేస్తున్నారు అందరికీ తెలుసు పోలవరం నిజంగా ఈ నిధులని పదహారు వందల కోట్ల రూపాయలు పట్టిసీమకు పెట్టాడు ఆ తర్వాత నిజంగా పోలవరం ఒప్పుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్మిస్తారన్నప్పుడు ఈ వీళ్ళు చేతిలో తీసుకోవడమే ప్రత్యేక హోదాను తాకట్టు పెట్టడం అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం విష్ణు గారు విష్ణు గారు ఉండవల్లి చేసిన కామెంట్స్ ఎట్లా చూస్తున్నారు బొత్స చిన్నారాయణ కామెంట్స్ ఎట్లా చూస్తున్నారు పోలవరానికి ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధం ఏంటి ఎన్నికలకు ముందే ప్రధానికి ముఖ్యమంత్రికి ఏమన్నా ఒప్పందం జరిగింది ఆ ప్రత్యేక హోదా కోసం లేకపోతే పోలవరం కోసం హోదా వదిలేసుకుంటామని అని మీ రెస్పాన్స్ ఏంటి రిషి గారు రిషి గారు మీకు అక్కడ గెస్ట్లు అందరికి నమస్కారం నమస్తే అండి అయితే కొంతమంది ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలాల్లో రాజకీయాల్లో పాపం వాళ్ళు దశాబ్దాల కాల పాట టీవీల్లో పత్రికల్లో చట్టసభల్లో పనిచేశారు పనిచేసిన తర్వాత మామూలుగా ఉద్యోగం చేస్తూ తీసేసిన తహసీల్దార్కు అధికారం వెళ్లిపోయేకు ఏ రకంగా అయితే వెలువెల్లాడతారో కొంతమంది ఈ తీసేసిన తహసీల్దార్ల ఉద్యోగం పాత్ర పోషిస్తున్నారు ఒక్కటి పోలవరం ప్రాజెక్టు కావాలనేటువంటిది అన్ని పార్టీలు కోరుతున్నాయి అందరూ కోరారు సరే గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంత పనులు ప్రారంభం చేశారు ఎవరు మేమేం కాదని లేదు మంచిది మంచి పని చేశాడని చెప్పాము ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన రెండు సంవత్సరాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నాడు ఈ ప్రాజెక్టు టెండర్లు పూర్తి అయినాయి మేము పూర్తి చేస్తాము మీరు కొంత డబ్బులు ఇవ్వండి అని దానికి సంబంధించి కూడా మేము గతంలో వంద కోట్లు బడ్జెట్ లో పెట్టారని ఈ టీవీలో గగ్గోలు పెట్టారు తర్వాత ఇప్పుడు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రెండు వేల ఐదు వందల ముఖ్యమంత్రి గారు గొగ్గోలు పెట్టాడు కాదు ఒక్క నిమిషం ఆగాలి అన్న ఒక్క నిమిషం రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది ఇప్పుడు పనులు జరుగుతున్నాయి ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మేము కూడా కొంచెం కాలలు దవ్వాము మేము కొంత మట్టి అయితే ఎత్తేసామంటే మీరు కూడా పెద్ద బోర్డు ఉంది శిలాపలకం ఉంది మాకేం అభ్యంతరం లేదు మీ బోర్డు కూడా అక్కడ పెడతారు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడే సందర్భంలో ఒక అంశాన్ని గుర్తు చేశారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ రోజు ఆ నిధుల ద్వారా వేగంగా పని అవుతుంది ఈ ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజల ఐదు కోట్ల మంది కలల ఆకాంక్ష నెరవేరుతుందని ఒక మంచి పని చేస్తున్నాం అని చెప్పాడు నిన్న ఒక ప్రాజెక్టు సంఘం శంకుస్థాపన చేశాడు పట్టిసీమ సంబంధించిన విషయంలో కూడా ఒకవేళ వాస్తవంగా రాయలసీమ కొంత న్యాయం జరగకపోయినా కూడా కనీసం కృష్ణా డెల్టా కన్నా నీళ్లు వచ్చాయని మన అందరం సంప్రదించి పోలవరానికి ప్రత్యేక హోదాకి లింక్ పెట్టి చూడడం వల్ల మొత్తం సమస్య వస్తుంది దాన్ని అడగండి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక హోదా కూడా అడగండి అది కూడా తీసుకురండి అన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని సమాధానం చెప్పారు ప్రత్యేక హోదాలో ఏమున్నాయో అవన్నీ కూడా వేరే పేరు మీద మాకు ఇచ్చారు తీసుకున్నాము ఆ పద్ధతిలో ముందుకెళ్తున్నాము కాబట్టి ఈ రకంగా చెప్పండి ఒక్క నిమిషం జవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఏమి ఇచ్చారు చెప్పండి మీరు సెప్టెంబర్ ఎనిమిది ప్యాకేజ్ ప్రకటించారు మీకు ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారు మీకు అధికారం పదిహేను ఇచ్చారు లెక్కలు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల ఎకరాలు చేసింటి ఎవరు వద్దన్నారా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఒక్కటి రిషి గారు ఒక్క నిమిషం నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను చెప్తాను విష్ణు గారు చెప్పండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ కన్క్లూడ్ పెద్ద వాళ్ళు దయచేసి వినండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయితే బీజేపీకి టీడీపీకి వచ్చే మంచి పేరును చూసి ప్రజలు వీళ్ళు అసహించుకుంటున్నారు వీళ్ళ ఖర్చు 
ప్రజా కోపము బాధ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ల ఎట్లున్నారు మా సోదరు లక్ష్మి రెడ్డి గారు శ్రీనివాస్ గారు అర్థమైంది అక్కడ మా శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడింది అర్థమైంది విష్ణు గారు అర్థమైంది పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయితే నరేంద్ర మోడీకి చంద్రబాబు నాయుడుకు మంచి పేరు వస్తుంది కేంద్రం నిధులు ఇచ్చింది ప్రాజెక్టు పూర్తి అయ్యి ఉండవల్లి విష్ణు గారు ఉండవల్లి ఇంకొక మాట అన్నారు ఉండవల్లి ఇంకొక మాట అన్నారు ఎంత బాధపడిపోతున్నారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం అయిపోతుందంటే ఎందుకు ఇంత మీకు బాధ ఎందుకు ఇంత కక్ష ఆంధ్ర ప్రజల మీద మీకు ఓట్లేదని కోపడవాలి ఉండవాలి ఇంకొక మాట అన్నారు వెంకయ్య నాయుడు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండవాలి మరొక మాట అన్నారు వెంకయ్య నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మధ్య పిఎస్సి ఉందని అంటే పరస్పర అభినందన కమిటీ అని బుల్లవల్ అరుణ్ కుమార్ గారు మంచి సినిమా ఆర్టిస్ట్ గాను లేకపోతే టీవీ యాంకర్ గాను లేకపోతే ఒక రిపోర్టింగ్ గాను పనికి వస్తాడు మంచి డేటా ఉంది ఏదో ఉండవాలి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు ఇబ్బంది కూడా పడట్లేదు శ్రీనివాస్ గారు మాకేం అభ్యంతరం లేదు మీరు కూడా పనిచేయచ్చు కామెడీ ఆర్టిస్ట్ ఉండవాలి విష్ణు గారు మీరు కూడా మీరు కూడా యాంకరింగ్ చేయొచ్చు మీరు కూడా అనర్గళంగా మాట్లాడే మాట్లాడే సత్తా ఉంది మీరు కూడా యాంకరింగ్ మీరు మీకు అవకాశం మీకు అవకాశం ఇచ్చి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు నమస్కారం అండి ఒక సీరియస్ డిస్కషన్ జరుగుతోంది ఇది పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధం ఉందా దాని మీద ఒక చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు మనం దాని గురించి సీరియస్గా మాట్లాడే తీసేసిన తహసీల్దారులు వీళ్ళు పదవులు అనుభవించారు తెలుగుదేశం వారు మీరు అడగలేనటువంటి ప్రశ్న నేను అడుగుతున్నాను ప్రశ్న భారతీయ జనతా పార్టీని నేను అడుగుతున్నాను ఇవాళ మంచిది అప్రిషియేట్ని ఎందుకంటారా ఎందుకంటారా మొట్టమొదటి బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు వంద కోట్లు కేటాయించినప్పుడు మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు ఇలా వంద కోట్లు ఇస్తే రెక్కలు విరిగి పక్షం చేస్తే నేను రేపు పోలవరం ప్రాజెక్టు వంద సంవత్సరాలు పడుతుంది అన్నారు ఆ రోజు ఆయన అన్న కామెంట్ మేమన్నది కాదు ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండున్నర సంవత్సరాల కాలయాపన చేయవలసిన అవసరమే ఉంది ముఖ్యమంత్రిని ఇరవై తొమ్మిది సార్లు తిప్పించుకోవాల్సిన అవసరమే ఉంది పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి ఎవరు ఉమాభారతి గారినేమో ఒప్పించుకుని ఉమాభారతి గారు కూడా నాబార్డ్ నుంచి నిధులు వచ్చాయి మన ఉమాభారతి గారిని కలిశారు చెప్తున్నారు ఒక్క మాట ఇక్కడ నేను అదే చెప్తున్నానండి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి ఇవాళ పనులు ప్రారంభించారంటే సంతోషపడే వ్యక్తుల్లో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో నేను కూడా ఒకటి కానీ పంతొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు నాబార్డ్ రుణం మొదటి దశలో ఇచ్చారు అవి పాత బకాయిలకే సరిపోతాయి కానీ పంతొమ్మిది ఎనభై దీని ఎస్టిమేట్ కాస్ట్ ఎంత నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు అయింది ఏ దశల్లో ఎంత ఇస్తారన్నది ఇంతవరకు స్పష్టత లేదు ఏ దశల్లో ఎంత ఇస్తారన్నది నలభై కోట్ల రూపాయలు కాబట్టి నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్ట్ ఇది ఇది పూర్తి కావాలి పూర్తి కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇవ్వాలి ఇగో ఈ దశలో మొదటి దశలో ఇది ఇస్తాం రెండో దశలో ఇది ఇస్తాం మూడో దశలో ఇది ఇస్తాం నాలుగో దశ ఇది ఆఖరి దశ ఇది అని చెప్పాలి అంతేగాని ఏదో మేము ఇచ్చాను ప్యాకేజ్ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి నాలుగు నెలలు అయింది ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఒక్క నిమిషం ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాలి సెప్టెంబర్ ఎనిమిది ప్రకటించినటువంటి ప్యాకేజ్ రేపు ఇవాళ నాలుగు నెలలు అయింది ఈ నాలుగు నెలల్లో ప్యాకేజ్ వివరాలు ఒకసారి మీరు చెప్తారా చెప్పండి మిమ్మల్ని బలవంతంగా ప్యాకేజ్ కుప్పించారా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇది వాళ్ళు చెప్పే అబద్ధాల అలవాటు వాళ్ళకి మేము ఒకటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఎలక్షన్ ముందే కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే నోటు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటానికి ఏమి నాలు కానీ దానికి ఒకటే విషయం అండి ఎవరిబడి నోస్ వీఆర్ ఫర్ ద స్పెషల్ ప్యాకేజ్ దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు స్టేటస్ స్టేటస్ సారీ స్టేటస్ అయితే అట్లనే మనం వీ కాంట్ కీప్ ఆన్ ఫైటింగ్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకు కావాల్సిన విషయాలన్నీ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది 
దాంట్లో ఏంటి మేము మొన్న స్పష్టంగా స్పెషల్ ప్యాకేజీ జైట్లీ గారును వెంకయ్యనాయుడు గారు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు మోడీ గారు చెప్పినప్పుడు కూడా మేము ఒకటి చెప్పాము ఎస్ వీ యాక్సెప్ట్ స్పెషల్ ప్యాకేజ్ బట్ వీఆర్ ఫర్ స్పెషల్ స్టేటస్ దాని దానికి ఫైట్ అవుతా ఉంటుంది అట్లా ఇచ్చేదాకా మేము అనుకుంటా ఉంటాము ఒకటి జరుగుతున్న విషయాలు దానికోసం దాని ప్రయత్నం జరుగుతుంది మీకు అక్కడ యాక్చువల్లీ ఇవాళ నాకు తెలిసి ఇట్ మే నాట్ బి అఫిషియల్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్ థర్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇనిషియల్ గా దానికి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కోసం దాన్ని ఫేజ్ వైజ్ రిలీజ్ చేయడానికి సూత్రప్రాయంగా ఒప్పందం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో నాట్ విత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అది విడతల వారిగా అవసరం బట్టి మీరు పోలవరం అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారా అప్పుడు మీ ప్రాధాన్యత అవసరాల్లో పోలవరం ఎందుకు లేదు అని అడిగారు ఒక మాట మీరు వినాలి సార్ రెండు వేల నాలుగు ముందు ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం ఉన్నది మేము ఉన్నాం ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే రెండు వేల నాలుగు వరకు మీరే ఉన్నారు ఉన్నాము నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను ఆ రోజుల్లో ఇట్లాంటి వాళ్ళు చెప్పే అనవసరమైన ఆరోపణలు నేను ఎప్పుడు వినలేదు నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో నేను కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేసి ముఖ్యంగా నాకు ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టులు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాను ఇలాంటి అయితే ఏంటి చట్టబద్ధంగా కావాలా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇప్పుడు నేను కోరుతున్నప్పుడు అన్ని అవ్వవు కదా నేను అడుగుతుంది ఇవాళ అతను అన్న మాట రెండు వేల ఆయన అన్ని వశిష్ట పేపర్లు కూడా కనిపిస్తానే ఉంటాయండి ఆయన చూపించిన పేపర్ అసలు ముందు ఆయన చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడా దక్షిణ భారత్ గారు సిద్ధంగా ఉన్నారా చూపించడానికి మనం ఒక్క అంశం కోసం మనం టైం వృధా చేసుకోవద్దు అప్పుడు జరిగిపోయింది దాని మీద ఆయన బయట పెడతారు అది వేరే విషయం కానీ ఈ రోజు మనం చాలా సీరియస్ గా పోలవరం గురించి మాట్లాడతాం ఒక్క నిమిషం పోలవరం పోలవరం అనుకున్న తర్వాత హఠాత్ గా పట్టిసీమని రంగం మీద తీసుకొచ్చారు ప్రభుత్వం అదే విధంగా ఇప్పుడు పురుషోత్తం పట్టణం అంటున్నారు పట్టిసీమకి పదహారు వందల కోట్లు పోసారు దానికి ఏదో ఇరవై లక్షల హెక్టార్లు అందులో ఇప్పుడు రెండు లక్షలు కూడా ఇవ్వలేని డెల్టాలో అదే కదా మేము మాట్లాడుతా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఈ నీళ్లు తీసిపోయి అక్కడికి వెళ్ళి నేను చెప్తాను నూట ఇరవై మూడు టీఎంసీలు ఇస్తాను ఉమా చెప్తాడు ఎక్కడ ఒక టీఎంసీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు పోతిరెడ్డి పాటికి కూడా ఒక నీళ్లు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఈ రోజు అదే విధంగా ఆయన పూర్తి చేసిన వాటి అన్నింటిని కూడా చివరిలో వంద కోట్లు ఖర్చు పెడితే కంప్లీట్ కానటువంటి ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు ఉన్నాయి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో వాళ్లే రిలీజ్ చేశారు ఎందుకు నవతార అసెంబ్లీలో వీళ్లే రిలీజ్ చేశారు వీళ్ళ గవర్నమెంట్ రాగిన ఫస్ట్ అసెంబ్లీలో ఇది ఈ శాతం ప్రాజెక్టులు పూర్తి ఒకటి పోలవరానికి సంబంధించి మాకు అనుమానాలు నాబార్డు నిధులు ఇప్పించినటువంటి సన్నివేశం ఇప్పించినందుకు మేము సంతోషం కూడా వెలుగుచ్చాం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద కానీ అది ఎవరు భరించాలి ఆ అప్పు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోట్లు కావాలని చెప్పి గవర్నమెంట్ పొలవరానికి అర్జెంట్ కావాలంటే నాబార్డు ద్వారా ఇప్పుడు ఇది విడుదల చేశారు ఈ ప్రకారం ఇప్పటికి ఐదు శాతం పనులు అయినాయి మరోవైపు పీపీఏ ఉంది పీపీఏ నేమో ఎప్పటికప్పుడే కేంద్రాన్ని రిపోర్ట్స్ ఇస్తానే ఉంది మరి అసలు ఎవరి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో తీసుకుంది మా సోదరికి లక్ష్మీపార్తి గారికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత సమాచార లోపం ఉంది అమ్మ మీరేం టెన్షన్ పడద్దండి నాబార్డు నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తుంది అది ఆల్రెడీ ఒప్పందము తొంభై శాతం జాతీయ ప్రాజెక్ట్ కాకుండా వందకు వంద శాతం కేంద్రమే నిధులు ఇస్తుంది నాబార్డు నిధులు నూటి ఇరవై శాతమే కేంద్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అది అధికారికంగా చెప్తున్నాను రెండోది మీకు కొంత కొన్ని పార్టీలకు కొందరికి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐదు కోట్ల మంది జీవనాధారమైనటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు ఒక పనికి మాలిన అంశం పనికి మాల సబ్జెక్టు వాళ్ళ అజెండా ఒకటి ఏదో రకంగా అడ్డుకోవాలి ఏదో రకంగా రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయాలి అంటే ప్రజలు బాధపడుతున్నారు కాంగ్రెస్ 
यात्रा